Assalamu alaikum. My name is Fakir Zada and you are watching the course of Biology in Chemistry. Training. Dear student, today we are going to discuss this topic, which is chapter homeostasis. Homeostasis is what is Homeostasis is basically an important process, an important event, a mechanism in which all the cells maintain their activities constant maintain and regulate. तो आइए पढ़ते हैं ये होमियोस्टेसिस बेसिकली एक इंसान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कई एनिमल्स के लिए مختلف इंसेक्ट्स के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस होमियोस्टेसिस की बदौलत इंटरनल एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इंटरनल मेटाबॉलिज्म इंटरनल ग्रोथ रिप्रोडक्शन इसी तरह जितने भी अवामिल इंटरनल जिस्म में होते हैं वो सारे मेंटेन किए जाते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं होमियोस्टेसिस के एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है Homeostasis is a Greek term. Hai. Homeo means same, stasis means static or standing position. So how to define it? The ability of organism to maintain internal condition constant or nearly constant. A organism's ki wo ability, jiske tehet wo apne andruni halat, yani uska andruni temperature, uska composition of the blood, volume of the blood, maintenance of the water uh, percentage, yani 70 to 90 percent water inside the blood as well as inside the cell. तो जिस्म के अंदर सल्यूट का लेवल बरकरार रखना या पोलर मॉलिक्यूल्स को गेन करना या लॉस करना इसी तरह जितने सब्सटेंसेस एक सेल को चाहिए इस तरह उसके टिश्यूज को चाहिए ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए तो कैसे ये मेंटेन करते हैं अपने इंटरनल मीडियम को इसके लिए एक्सटर्नल मीडियम का होना बहुत जरूरी है यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है जब तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं आता तब तक जो है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट उसमें भी चेंज नहीं आता लेकिन अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो इंटरनल में भी थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ जाती है लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि टू यू के हम इसको मुसलसल कांस्टेंट रख ले जिस तरह को होमियो मींस सेम या और स्टैटिक मीन कांस्टेंट तो इसका ये मतलब नहीं है कि होमियोस्टेसिस यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को 100% कांस्टेंट रखा जाए नहीं इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जरूर आ जाती है यानी सिर्फ ये है कि मेंटेन रखना जरूरी है जब मेंटेन रखना जरूरी है तो इसके लिए कुछ चीजें बाहर से आए जाएंगी कुछ चीजों को अंदर से बाहर जो है वो निकाला जाएगा यानी एक्सक्रीट किया जाएगा या इसको एक्सोसाइटोसिस से निकाला जाएगा ये प्रोसेस बेसिकली क्या है ये टर्म फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था क्लाड बर्नार्ड ने 1857 में फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जब उसका एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट वो स्टडी कर रहा था फिर उसके बाद जो है इसको इसकी मजीद जो एक्सप्लेनेशन थी या इसको मजीद इन्होंने जो वासिह कर दिया था वो था वाल्टर कैनन यानी 1926 और 1932 के درمیان के टाइम में बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि किसने ये टर्म यूज किया ये जरूरी है कि एक होमियोस्टेसिस कितना इंपॉर्टेंट अमल है उसके बाद जो है इसके एडवांटेज क्या है एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इट प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेरिएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी है वो काफी सही है लेकिन एक्सटर्नली अगर टेंपरेचर चेंज होता है एक्सटर्नली अगर बारिश में मुसलसल बरसती है एक्सटर्नली वाटर और सॉल्यूट की लेवल में चेंज आ जाता है एक्सटर्नली पीएच चेंज होता है एक्सटर्नल अवामिल चेंज होते हैं फ्लड्स आते हैं या इस तरह की कोई भी अमल एक्सटर्नली वो होता है तो उसके बिनिस्बत इंटरनल एनवायरनमेंट अपने आप को कैसे मेंटेन कर लेता है तो इंटरनल का मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेसिकली इट इज कॉल्ड एज द होमियोस्टेसिस तो होमियोस्टेसिस का एडवांटेज भी यही है कि जब तक इंटरनल एनवायरनमेंट की वाटर सॉल्यूट पोलर नॉन पोलर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तमाम किस्म के सब्सटेंसेस का लेवल अगर ये इन आउट के जरिए मेंटेन रखता है जितने भी वेरिएशंस बाहर आ जाएं उसकी निस्बत तो यही इसका एडवांटेज है और होमियोस्टेसिस होता ही इसलिए है कि जो हमारे जिस्म के इंटरनल जितने भी मसाइल हैं उसको हल कर लें फॉर एग्जांपल एक बर्ड है जिसका नाम है एल्बेट्रॉस ये आर्कटिक बर्ड है यानी बहुत ज्यादा स्नो में ये पाया जाता है मोस्ट इस या चीन में ये हो सकता है या जिस जहां पर टेंपरेचर इंतहाई लो हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम जहां पर ग्लेशियर्स हो क्रिस्टल लैटिस पाया जाए जहां पर आइस ज्यादा अमाउंट में हो तो उस टाइम इट मेंटेन टेंपरेचर कांस्टेंट अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका अंदरूनी टेंपरेचर ये हमेशा 40 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रखता है ये और इसका लेवल ऑफ वाटर इन सॉल्ट्स इट बिकम कांस्टेंट थ्रू आउट द एयर इन आर्कटिक स्नो या एनवायरनमेंट आर इन इन विंटर इन विंटर सीजन में 
जब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है ठंड बहुत लगता है तो उस टाइम ये इंटरनल टेम्परेचर वो कॉन्स्टेंट रखता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसी तरह ये वाटर और सल्यूट्स का लेवल भी बहुत मेंटेन रखते हैं तो काफ़ी अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि एक आर्कटिक बर्ड के जो हो इंतहाई लो टेम्परेचर पर रहता हो वो अपनी वाटर की लेवल को कैसे मेनटेन रखता है ये यही उसका होम्योस्टेसिस है जो इसकी बैलेंस ही कर लेता है उसके बाद हम कह लेते हैं कि अगर ये एक ऑर्गेनिज़म है जिसका ये एक इंटरनल इन्वामेंट है और बाहर इसका एक्सटर्नल इन्वामेंट है इंटरनल इन्वामेंट देख लीजिए कि बेसिकली इसके अंदर वाटर है साल्ट हैं जिसकी वजह से इसका एक इंटरनल ख़ास टेम्परेचर है नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 98 फ़ारेनहाइट इंसान में ये है जबकि कई ऑर्गेनिज़म में ये डिफरेंट भी हो सकता है जबकि एक्सटर्नल इन्वामेंट एटमोसफियर पर मुश्तमिल होता है जिसमें कई गैसेस पाए जाते हैं जबकि वाटर है और सॉइल है अब यह क्या है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये बेसिकली और कई चीज़ों पर मुश्तम होता है जिसमें लैम्प है ब्लड है प्लाज्मा है तो यही तमाम सब्सटांस जिसम के अंदर सर्कुलेट करते हैं जिसकी वजह से ये कुछ इम्पॉर्टेंस हमें देते हैं तो कौन से इम्पॉर्टेंस हैं फॉर एग्जाम्पल इट मेनटेन कॉन्स्टेंट मीटाबॉलिज्म इन तमाम चीज़ों की वजह से हमारे इंटरनल मीटाबॉलिज्म वो कॉन्स्टेंट होता है इम्प्रूव इन्जाइमेटिक रिएक्शन जब तक वाटर मौजूद है जब तक साल्ट मौजूद हैं जब तक इंटरनल पीएच वो नॉर्मल है तो आपके इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ वो नॉर्मल काम कर रहे होते हैं कई जगहों पर पीएच चेंज है कुछ इंजाइम्स हाई पीएच, कुछ लो पीएच, कुछ न्यूट्रल पीएच में काम कर रहे होते हैं लेकिन ये मीडियम किसने प्रोवाइड कर दिया ये बेसिकली होम्योस्टेसिस ने प्रोवाइड कर दिया है इसी तरह रेगुलेट इंट्रा या एक्स्ट्रा सेलर ट्रांसपोर्ट यानी सेल्स के अंदर इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है या ब्लड के अंदर कोई चीज़ इधर से उधर वो जाता है तो इसको एक्स्ट्रा सेलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं जबकि सेल के अंदर जो कंटिन्यूस खुद ट्रांसपोर्ट का अमल है उसको इंट्रा सेलर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है तो बेसिकली यही एक्सटर्नल इंटरनल मीडियम एक दूसरे पर इहसार होते हैं जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस वो वो कांस्टेंट रहता है उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस के आस्पेक्ट्स आस्पेक्ट से मुराद है कि इसके फीचर्स क्या हैं खसूसियात पार्ट्स क्या हैं या इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं तो इसके बेसिकली तीन कैटेगरीज हैं जिसको जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक है द ओसमो रेगुलेशन जबकि दूसरा कहलाता है एक्सक्रेशन जबकि तीसरा है द थर्मो रेगुलेशन ओसमो रेगुलेशन मीन ओसमो कहते हैं बेसिकली ओसमोसिस इससे मुराद है और दूसरा ये है कि रेगुलेशन ऑफ द ओसमोसिस यानी ओसमोसिस से मुराद कि कोई चीज़ हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहा है और एक सीमी परमियबल मम्बरेन दरमियान में मौजूद है उसकी वजह से तो जितना एक ऑर्गेनिज़म वाटर लेता है साट्स लेता है और वाटर रिमूव करता है या साल्ट रिमूव करता है तो इसकी मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि गेन और लॉस ऑफ वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन थ्रू अ सीमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक सेल कितना वाटर लेता है कितना वाटर ये रिमूव करता है कितना साल्ट लेता है कितना साल्ट रिमूव करता है एक सेल ये इट इज़ ये बेसिकली एक सेल मेम्ब्रेन की वजह से होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये एक ओसमो रेगुलेशन का प्रोसेस हो रहा है हमारे जिसम में चूँकि वाटर का मकदार वो सेवेंटी टू नाइन्टी परसेंट होना चाहिए इसलिए उसका बैलेंस मेंटेन रखना ये ज़रूरी है इसी तरह साल्स का लेवल मेंटेन रखना ज़रूरी है इसी तरह ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखना ये ज़रूरी है तो इसी वजह से हमारे जिसम के अंदर ये ओसमो रेगुलेशन का फेल होता है इसकी वजह से ओसमोटिक प्रेशर और सल्यूट पोटेंशल ऑसमोटिक प्रेशर मीन्स किसी सल्यूट के सॉलवेंट के अंदर जो सॉलवेंट के मालिक सल्यूट के मालिकी वाल हम डालते हैं जिस तरह पानी में नमक डाला जाता है तो इसी तरह सॉलवेंट के अंदर जब सल्यूट की मकदार इतनी ज़्यादा हो तो के वो अपने एक्टिविटीज़ नॉर्मल रख ले तो हम कहते हैं कि इसका नॉर्मल सल्यूट पोटेंशल ये मेनटेन है तो सल्यूट पोटेंशल से मुराद के इनक्रीज सल्यूट कंसनट्रेशन इन साइड द सॉलवेंट इसी तरह जब सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है तो उसी वजह से उस सल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है लेवल ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स गेन और लॉस जितना लेवल वाटर और सल्यूट्स का गेन करते हैं जितना लॉस करते हैं यही होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं एक्सक्रीशन क्या चीज़ है एक्सक्रीशन मीन द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्राम द बॉडी 
सो कौन सी बॉडी सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम या कोई और पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है यूनिसेलर ऑर्गेजम भी एक्सक्रीशन कर सकते हैं वेस्ट को इसी तरह सिंपल मल्टी सेलर भी कम्प्लेक्स मल्टी सेलर भी अपने जिसम से मुख्तलिफ सब्सटांसिस को एक्सक्रियट करते हैं इंसान के अंदर एक्सक्रीशन का एक खास सिस्टम मौजूद है जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है जो कि किडनी और उसके नेप्रॉन्स पर मुश्तम है जबकि प्लांट्स के अंदर इस तरह का कोई ख़ास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने जिसम से कुछ वेपर्स को बाई ट्रांसपारेशन जो है वो रिमूव कर सकता है थर्मो रेगुलेशन थर्म कहते हैं टेम्परेचर को जबकि रेगुलेशन मीन द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जिसम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना रेगुलेट करना ये ज़रूरी है क्योंकि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो कांस्टेंट नहीं होती जिसम के अंदर जो एनाबॉलिक केटाबॉलिक प्रोसेस है या ट्रांसपोर्ट है वो उसका लेवल बरकरार नहीं रहता इसी वजह से थर्मो रेगुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्पेली इन द्यूमन्स जिसके जिसकी वजह से इंसान का इंटरनल टेम्परेचर वो बेसिकली 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 फ़ारेनहाइट ये कांस्टेंट होता है इसी तरह नीड्स फॉर रेगुलेशन और इंटरनल चेंजेस यानी क्या क्यों जरूरी है इंटरनल चेंज इंटरनल चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एक्सटर्नल वेरिएशंस बेसिकली ये एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है क्या मतलब है इसका कि इट कंट्रोल द डास्ट चेंजेस और फ्लक्चुएशन इन द सिस्टम अगर एक्सटर्नली बहुत चेंजेस आ जाता है तो इंटरनल में तो चेंज आनी चाहिए क्योंकि हालात जो है वह इंसान पर प्लांट्स पर और एनिमल्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं अब बाहर चेंज है अगर बाहर गर्मी आ जाती है तो हम यकीन उसके मुनासिबत से गर्म उस मुनासिबत से जो है वो कपड़े पहनते हैं इसी तरह अगर बाहर ठंड होता है तो उसकी मुनासिबत से हम कपड़े पहनते हैं तो इसी तरह भी होम्योस्टेसिस के अमल के अंदर जो है ये ज़रूरी है कि जितना एक्सटर्नल चेंज होता है उसी की मनस्बत से इंटरनल भी चेंज आ जाता है तो इंटरनल चेंज फिर क्या होता है कि वाटर जितना चाहिए उसको बाहर से ले लिया जाए या जितना अंदर मौजूद है तो उसको बाहर किया जाए बस ये है कि इन आउट ज़रूर होंगे लेकिन अंदरून को अपने लिहाज से कॉन्सटेंट रखना पड़ेगा फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज इन द ब्लड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चेंज इन द सेल टिश्यूज़ आर फंक्शंस अगर ब्लड के अंदरूनी अवामिल अगर ब्लड के अंदर फ्लक्चुएशन आ जाती हैं उसका पी एच चेंज होता है उसका वाटर लेवल कम या ज़्यादा होता है उसके अंदर गैसेस की मकदार कम या ज़्यादा होती है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है सेल्स टिश्यूज़ और ऑर्गन्स पर क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेट करता है और सर्कुलेशन के बाद ये मुख्तलिफ ऑर्गन में पहुँचता है जब तक ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो अगर वो सही काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको तमाम जो नेसेसिटीज़ हैं जो इसके लिए जितने भी सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड हैं वो प्रॉपर मिल रहे हैं लेकिन अगर ब्लड में चेंज आ रहा है किसी चीज़ की ज़्यादाती या कमी हो रही है उसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है सेल और टिश्यूज़ पर तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनिटी लगा दी है कि इट इज़ के चेंज इन द ब्लड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए चेंज इन द सेल टिश्यूज़ और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इट अफेक्ट्स इफेक्ट्स ऑफ दिस वेरिएशंस अगर ये मुसलसल वेरिएशंस आ जाएंगे ब्लड के अंदर तो फिर इसके इफेक्ट्स हमारे जिसम पर क्या हो सकते हैं बेसिकली इट काज इम्बेलेंस इन द केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में इम्बेलेंस आ जाएगा चेंज इन द इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में चेंज आ जाएगा यानी ट्रांसपोर्ट जो भी चीज़ों का है गैसेस का है हारमोनस का है इंजाइम्स का हो अगर लेकिन इस तरह के कई और फूड सब्सटांसिस हो उसमें चेंज ज़रूर आ जाता है इट अफेक्ट द बॉडी एक्विलिब्रियम बॉडी का एक्विलिब्रियम जो है वो बैलेंस वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता रिप्रोडक्शन और डिवीजन के जो प्रोसेस हैं या तो वो स्टॉप हो जाते हैं या उसमें मुसलसल कंटिन्यूस वेरिएशन आ जाते हैं इसी तरह इंजाइम एक्टिविटी इट बिकम वीक इंजाइम की एक्टिविटी वो कंटिन्यूसली वो वीक हो जाती है या ओवर काम करना शुरू कर लेती है ब्लड प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज सिमिलरली काज डिफरेंट डिजीज इन ह्यूमन्स सो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हमने होमियोसिस होमियोस्टेसिस का डेफिनेशन पढ़ लिया फिर उसके बाद हमने उसके आस्पेक्ट्स पढ़े और इस तरह के कई चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर दिया जो यहाँ पर ज़रूरी था उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे थैंक यू